ஜம்மு காஷ்மீர் ஸ்ரீநகரில் பாகிஸ்தான் எதிர்ப்பை எதிர்கொள்ள உருவாக்கப்பட்ட காலாட் படையில் வீரமரணம் அடைந்த ராணுவ வீரர்களின் நினைவு தினம் நீலகிரி மாவட்டம் வெலிங்டன் ராணுவ மையத்தில் நடைபெற்றது இதில் ராணுவ அதிகாரிகள் வீரர்கள் கலந்து கொண்டு நினைவு தூணில் மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர் எழுபத்து மூன்றாவது காலாட் படை தினத்தில் காலாட் படை தலைவர் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் வி கே மோகன் கலந்து கொண்டு போரில் வீரமரணம் அடைந்த படை வீரர்களின் நினைவிடத்தில் மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார் வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடிக்கு அடுத்த கோட்டையம்மன் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த கேசவன் தன் வீட்டின் எதிரே தனது சினைப்பசு மாட்டினை கட்டி வைத்துள்ளார் இதனை அடையாளம் தெரியாத இருவர் டாடா ஏஸ் வாகனத்தில் ஏற்றி கடத்தி சென்றுள்ளனர் இக்காட்சி கேசவன் வீட்டின் அருகே உள்ள சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது இதனையடுத்து காட்பாடி காவல் நிலையத்தில் கேசவன் புகார் அளித்துள்ளார் பின்னர் சிசிடிவி காட்சிகளைக் கொண்டு காட்பாடி காவல்துறையினர் நடத்திய விசாரணையில் பழைய காட்பாடியைச் சேர்ந்த இரண்டு நபர்களை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் அருகே மீனாட்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த அரசு அலுவலர் சிவபாலாட்சியின் மனைவி சண்முக பிரியாவிற்கும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த கார் ஓட்டுநர் பாண்டி என்பவருக்கும் தகாத உறவு இருந்ததாக கூறப்படுகிறது இதையறிந்த சிவபாலாஜி இருவரையும் கண்டித்துள்ளார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த பாண்டி சிவபாலாஜியை தனது நண்பர்கள் விக்னேஷ் யோகிராஜ் ராஜாராம் ஆகியோர் உதவியுடன் டாடா சுமோ வாகனத்தை கொண்டு மோதி கொலை செய்துள்ளார் இதனையடுத்து சிவபாலாஜியின் தாயார் கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில் வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் பாண்டியனையும் ஷண்முக பிரியாவையும் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி அருகே ரெங்கநாதபுரம் கிராமத்தில் இரு பிரிவினரிடையே கடந்த சில மாதங்களாக முன்விரோதம் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது இதில் தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த அறிவழகன் கலைச்செல்வன் விமலா வெள்ளிநாதன் குகன் விளவபதி அலெக்சாண்டர் ஆகியோர் தங்கள் பகுதியில் தீபாவளி கொண்டாடிக் கொண்டிருந்த போது அங்கு வந்த மாற்று சமூகத்தினர் கதிரேசன் கருணாகரன் ராஜா பூமிநாதன் ஆகியோர் அறிவால் மற்றும் கத்தியால் தலித் சமூகத்தினரை தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது இதில் படுகாயமடைந்த ஏழு பேரை மீட்ட அக்கம் பக்கத்தினர் சிகிச்சைக்காக திருவாரூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் பின்னர் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தெரிவிக்கிறேன் <laughs> திருச்சி நடுக்காட்டுப்பட்டியில் ஆழ்துளை கிணற்றில் சிக்கி தவிக்கும் குழந்தை சுர்ஜித் மீண்டு பெற வேண்டும் என்று கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் வள்ளலார் குடிலில் ஆதரவற்ற முதியவர் குழந்தைகள் தியாக இளையராஜா தலைமையில் கூட்டு பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டனர் தொடர்ந்து குழந்தை மீட்புப் பணி முடியும் வரையில் ஒருவேளை உணவு மட்டும் எடுத்துக் கொள்வது என முடிவு செய்து கூட்டு பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் அடுத்த அஞ்சிட்டி அருகே பணக்கிழக்கு காப்பகாட்டிற்குட்பட்ட பஜனைக்கரை என்னும் பகுதியில் கடந்த சில தினங்களாகவே ஒற்றை யானை நடமாட்டம் இருந்து வந்துள்ளது நாற்பது வயது மதிக்கத்தக்க பெண் யானை வடபகுதியில் சுற்றி வந்த நிலையில் கடந்த இரண்டு நாட்களாகவே யானை உணவு உட்கொள்ளாமல் ஒரே இடத்தில் பகல் இரவு என இருந்து வந்துள்ளது பின்னர் இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் அளித்த தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த வனத்துறையினர் உடல்நல குறைவால் இருந்த பெண் யானையை கண்காணித்து தொடர் சிகிச்சை அளித்த நிலையில் பெண் யானை பரிதாபமாக உயிரிழந்தது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் அடுத்த சாணமாவு கிராமத்தைச் சேர்ந்த கார்த்தி சசிகலா என்கிற தம்பதியினர் ஒரு மாத குழந்தைக்கு உத்தனப்பள்ளி அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து இரவு தூங்கிய நிலையில் பச்சிளம் குழந்தை உயிரிழந்ததாக பெற்றோர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் பின்னர் இதுகுறித்து உத்தனப்பள்ளி அரசு ஆரம்ப சுகாதார மருத்துவ அதிகாரி உதயகுமார் குழந்தை மர்மமான முறையில் உயிரிழந்திருப்பதால் விசாரிக்க வேண்டுமென உத்தனப்பள்ளி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்திருந்தார் இதன் அடிப்படையில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருச்சி மாவட்டம் மடப்பாறை அருகே நடுக்காட்டுப்பட்டியில் குழந்தை சுர்ஜித் ஆழ்துளை கிணற்றில் விழுந்து மூன்று நாட்கள் ஆகிய நிலையில் இதற்காக அனைவரும் பிரார்த்தனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூரில் சுர்ஜித் மீட்கும் வரை தீபாவளி பட்டாசு வெடிக்க மாட்டேன் என சிறுவன் ஒருவன் அழும் வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகியுள்ளது அழகாத பட்டாசு அடிப்போம் 
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் அடுத்த சூளகிரி கீழ்த்தெரு அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அருகில் குமார் என்பவர் மளிகை கடை நடத்தி வருகிறார் இந்நிலையில் அவரது அரிசி குடோனில் பாம்பு இருப்பதை கண்ட அவர் இதுகுறித்து பாம்பு பிடி வீரர்களுக்கு தகவல் அளித்துள்ளார் பின்னர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த பாம்பு பிடி வீரர் லோகேஷ் சுமார் பத்தடி நீளமுடைய மலைப்பாம்பை பிடித்து வனத்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தார் 